ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா வந்து இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது டயட்டு இன்ன அப்படின்றத விஷயம் தெரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட்டும் வந்து சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம ஈஸியாக வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் வீடியோவை பொறுமையா பாருங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்களை கேட்டிருந்தீங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அதாவது எப்படி சாப்பிடணும் எந்த டைமிங்ல ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும் ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ண டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கு ஸோ இதை பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்கில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த டயட்டை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் சொல்லும்போது தான் நம்மளால் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ உங்களாலேயும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டீட்டெயில் சொல்லிட்டு போகலாம் அப்படின்னு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம சேனல்ல பேலியோ டயட்டை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதாவது வந்து டயட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பிளஸ் வந்து டயட் ரெசிபிஸ் அதாவது பேலியோ ரெசிபிஸ் எப்படி குக் பண்றது அதே மாதிரி பேலியோ சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் நம்ம சேனல்ல ஸோ எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிளே லிஸ்ட்ல போனீங்க அப்படின்னா அந்த தனித்தனி லிஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த குவாரண்டைன் டேஸ்ல வந்து நீங்க உங்க வெயிட்ட வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாம பாத்துக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த டயட்டை வந்து வீட்லயே இருந்து ரொம்ப சுலபமா வந்து ஃபாலோ பண்ணி வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பேலியோ டேட்டை எப்படி எல்லாம் ஃபாலோ பண்றது இந்த குவாரண்டைன் டேஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாரண்டைன் டேஸ்ல வந்து நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேலியோ எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரியர் டைட் அதாவது இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நார்மல் டைட்டை ஃபாலோ பண்ணி வெயிட் லாஸ் ஆகுறத விட இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கும் நம்ம உடம்புல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அது கியூர் ஆகிறதுக்கும் இப்போ இந்த டயட் வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டயட்டை யாரெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு பிபி இருக்கு ஸோ வேற ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை சிசரின் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் பெரிய ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி இந்த டயட்டை வந்து இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் நான் வந்து இப்போ எடுத்த உடனே இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வந்து இதுதான் முதல் டைம் அப்படின்னும் போது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் குறைஞ்சது ஒரு 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 முப்பது நாள்ல இருந்து ஒரு நாற்பது நாள் வரைமாச்சு இந்த டயட்டை ஸ்ட்ரிக்டாக பேலியோ டயட் நார்மல் பேலியோ டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ஃபாலோ பண்ணால் மட்டுமே தான் உங்களால் வந்து இந்த டயட்ல வந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்புல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரலாம் மயக்கம் வரலாம் உங்களால் சத்தியமாக ட்ராவல் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால வந்து எடுத்த உடனே இந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணால் நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒத்து ஒழிக்காது ஏன்னா வந்து இந்த இந்த டயட்டில் வந்து எது கான்செப்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிற அந்த ஃபாஸ்டிங் டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டயட்டோட இந்த இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்கோட கான்செப்டே ஸோ அதனால வந்து இது உங்களுக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது நார்மல் டயட் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற லூஸ் ஃபேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்டா கம்மி ஆகும் நீங்க வந்து சாப்பிடாம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்ல எனர்ஜியா இருக்கலாம் ஸோ அந்த இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணும் போது அதுல அதுல வந்து நார்மலா ஈஸியா வெயிட் லாஸ் ஆகிறது 
ஆனால் சில பேர் வந்து டுவெண்ட்டி இஸ் டு ஃபோரும் இருக்காங்க ஸோ இது இந்த ஈஸ் டு ஃபோர் ஈஸ் டு ஒன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மேட்ரே இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கீங்களோ அது முன்னாடி வரும் எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம சாப்பிட்றோமோ அது வந்து பின்னாடி வரும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு பதினாறு மணி நேரம் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா அது சிக்ஸ்டீன் ஈஸ்ட்டு எயிட் அப்படின்னும் போது அந்த எட்டு மணி நேரத்தில் நான் வந்து ரெண்டு மீல் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஃபாஸ்டிங்கோட டைம் வரும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபாஸ்டிங் எவ்வளோ நேரம் இருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம டயட் வந்து இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ எடுத்த உடனே இது இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக வந்து ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபாஸ்டிங் நேரத்தில் வந்து என்னென்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ் டு ஒன் ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மீல் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் உங்களுக்கு சில ஸ்டெப்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ டுவெல் இஸ் டு டுவெல் அப்படின்னும்போது நைட்டு ஒரு ஒன்பது மணிக்கு இல்லை எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா மறுநாள் காலையில் ஒரு எட்டு மணி வரையும் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க தண்ணி மட்டும் குடிச்சிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இஸ் டு டுவெல் அதாவது அடுத்த பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் ரெண்டு மீலோ இல்லை மூணு மீலோ அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ மார்னிங் லஞ்சு டின்னர் ஸோ இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர் இது மூணும் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நைட்டு வந்து நீங்கள் சாப்பிடாம இருப்பீங்க ஸோ அதுதான் அந்த பன்னெண்டு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் டைம் ஸோ இது ஏன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபாஸ்டிங் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஃபாஸ்டிங் நேரம் அதிகப்படுத்துறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த எனர்ஜியை வந்து உங்க உடம்புல இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்ல இருந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஃபாஸ்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளால் எடுத்த உடனே வந்து சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது ஸோ நான் வந்து ஒரு நூற்றி முப்பது கிலோ இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ நான் நூற்றி முப்பது கிலோவில் இருக்கும்போது என்னால் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் இல்லை வந்து ஒரு இருபது மணி நேரம் வந்து என்னால் சாப்பிடாமல் இரு அப்படின்னா சத்தியமாக என்னால் சாப்பிடாமல் இருக்கவே முடியாது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பேலியோ டயட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உடம்பு வந்து பழக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் லாஸ் இருக்கும் ஸோ கம்மி குவான்டிட்டி ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும்போது கம்மி குவான்டிட்டி ஆகிடும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 வேலை வந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் இப்போ மூணு வேலை சாப்பிட்றோம் அதில் ஒரு வேலை ஸ்கிப் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிப் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது நம்ம உடம்பும் வந்து அந்த பேலியோ ஃபுட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளோட ஃபாஸ்டிங் டைமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம நம்ம உடம்பு வந்து கொழுப்பில் இருந்து எனர்ஜி எடுத்து யூஸ் பண்ண பழகிறதுனால நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது நம்ம நமக்கு தேவையான எனர்ஜியை நம்ம உடம்பு இருந்து எடுத்துக்கிறதுக்கு அது பழகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுல இருந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் வெயிட் லாஸும் இருக்கும் நல்ல எனர்ஜியாகவும் இருப்போம் ஸோ எடுத்த உடனே அது வரக்கூடாது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இஸ் டு எயிட் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஸோ இது வந்து இதுதான் என்னோட டயட்டோட இதுவே நான் வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ்ல இருந்ததே இல்லை நான் வந்து எடுத்த உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நான் ஸ்டார்டிங்ல அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ற அந்த பழக்கமே இல்லை ஸோ அதனால் நான் எடுத்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ஸ் டு எயிட் தான் வந்து நான் எடுத்தேன் எப்படி இருக்கும்னா நான் நைட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஒன்பது மணிக்கு அந்த மாதிரி நான் சாப்பிட்றேன் இல்லை எட்டு மணிக்கு நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா மறுநாள் மதியம் தான் வந்து நான் வந்து சாப்பிடுவேன் ஸோ அப்படி கணக்கு போடும்போது நான் வந்து எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டிங்லேயே போயிடும் நான் எதையுமே சாப்பிடாமல் வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் குடிச்சிருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது நான் அடுத்த எயிட் ஹவர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நாளுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன் அடுத்த ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு மீல் எடுப்பேன் ஸோ மதியம் லஞ்ச் வந்து நான் ஒரு மீல் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துருவேன் ஸோ அது கூட வந்து ஒரு முட்டையோ இல்லை ரெண்டு முட்டையோ ஆட் பண்ணிப்பேன் நைட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நான்வெஜ் எடுத்துருவேன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் இஸ்ட் எயிட்ல வந்து ரெண்டு மீல் எடுக்கணும் ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த ஃபாஸ்டிங் டைம் ஆகுறதுனால எனக்கு அந்த நேரத்தில் என்னோட வெயிட் லாஸ் வந்து என்னோட ஃபேட் பேர்ன் பண்றதுனால என்னோட வெயிட் லாஸ் இருக்கும் ஸோ
ஒன் டே ஒன் மீல் அப்படின்ற மாதிரி ஒன் மீல் ஒன் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மாதிரி ஓஎம் ஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மீல் மட்டும் ஸோ அந்த மீலில் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க ஸ்டார்டிங் இன்ன இப்போ நான் சொன்னதுலேருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த ஃபாஸ்டிங் எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நான் இதோட அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் நான் அப்படியே சொல்லிகிட்டே வரேன் கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க நீங்கள் காலையில் எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா எந்திரிச்ச உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக எப்போவுமே செய்கிற அந்த தேங்காய் எண்ணெயும் லெமன் ஜூஸும் வந்து குடிச்சிருங்க ஸோ ஃபாஸ்டிங்கில் அதை குடிக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக குடிக்கலாம் தப்பு இல்லை குடிங்க கண்டிப்பாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட ஒரு மீல் அதாவது நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் ஒன் ஹவர் மட்டும்தான் மீல் எடுப்பீங்க மீ மீதி இருக்கிற டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் தான் இருப்பீங்க ஸோ இந்த ஃபாஸ்டிங்கில் நீங்கள் என்னென்னலாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய பேர் வந்து குடிக்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் தண்ணியோட குவான்டிட்டின்றதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை நம்ம சேனலில் வீடியோஸ்லாம் வந்துருக்கு தண்ணியை வந்து எப்படி பார்த்து குடிக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ இருக்கும்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து குடிக்காமலாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபாஸ்டிங்கில் தண்ணிக்கு நல்லா குடிங்க உங்களுக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குதா நல்லா தண்ணி குடிங்க தண்ணி தாகம் இல்லாமல் குடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ தண்ணி வந்து எவ்வளோ வேணால் குடிச்சிக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கு கொஞ்சம் ஏதாச்சும் குடிக்கணும் போல இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து கிரீன் டீ வந்து குடிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஜீரோ கலோரிஸ் கிரீன் டீ குடிக்கலாம் கிரீன் டீல வித்தவுட் சுகர் வந்து குடிங்க கிரீன் டீ ஸோ அது குடிக்கலாம் அதே மாதிரியே வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு என்னால் முடியல என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஆனால் எனக்கு ஃபாஸ்டிங்கும் போகக்கூடாது நான் வந்து அப்படியே இருக்கணும் ஆனால் வந்து ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் போல இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு முட்டை அதாவது வந்து கோழி முட்டை வந்து ஒரு முட்டை கிரேவியாவோ ஆம்லேட்டாவோ ஆப்பல் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஃபுல் பாயிலா ஒரு முட்டை பண்ணி அந்த ஒரு முட்டையே மெதுவா சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த எனர்ஜி கிடைச்சிடும் ஸோ கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருக்கும் ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்ட மாதிரி ஆனா முட்டை சாப்பிட்டா வந்து உங்களுக்கு அந்த கீட்டோ மூட்ல இருந்து வராது கீட்டோ மூட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபேட்ல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கிற மூடு தான் வந்து கீட்டோ மூடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மூட்ல இருந்து உங்களுக்கு எப்போ எக்காரணத்து கொண்டும் சேஞ்ச் ஆகாது உங்க உடம்பு ஸோ அதனால ஒரே ஒரு முட்டை நீங்க அதிகமா எடுத்தாலும் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃபாஸ்டிங் இருந்த மாதிரி வராம ரெண்டு மீல் எடுத்த மாதிரி கணக்காயிடும் ஸோ ஒரு முட்டை அதாவது தேவைப்பட்டா மட்டுமே நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா எடுங்கன்னு சொல்லல தேவைப்பட்டா மட்டுமே எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நான் மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நான் மார்னிங் சாப்பிடல தேங்காய் என்ன அது மட்டும் குடிச்சிட்டேன் ஸோ என்னோட மீல வந்து நான் எப்போ வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு இல்ல நாலு மணிக்கு மேல ஒரு அஞ்சு அல்ல ஆறு மணிக்கு குள்ள ஸோ எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மூணு மணிக்கு மேல ஒரு ஆறு மணிக்கு குள்ள வந்து நான் என்னோட மீல வந்து நான் பிக்ஸ் பண்ணிப்பேன் ஸோ ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நைட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம் ரொம்ப இப்போ ஒரு எட்டு மணிக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு நைட்டில் தூக்கம் வர்றதும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஜீரணமாகிறதும் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி காலையில் மோஷன் போகிறதுலையும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதாவது இப்போ எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஜீரணமாகிற டைமிங் ஒரு மீல் மட்டும் தான் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ ஜீரணமாகிற டைமிங் இல்லாமல் மோஷனே சரியாக சில பேருக்கு வராது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஒரு மூணு மணிக்கு மேலே ஒரு ஆறு மணிக்கு குள்ளே ஸோ என்னோட லன்ச் டைம் நான் சொல்லிடுறேன் என்னோட ஒன் மீல் டைம் வந்து நான் என்ன வச்சுப்பேன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மணிக்கு இல்லை அஞ்சரை மணிக்குள்ளே வந்து நான் சாப்பிட்ருவேன் ஸோ அது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு வந்து அந்த ஈவினிங் ஆகிறதுக்குள்ளே அந்த சாப்பிட்டது வந்து ஓரளவுக்கு ஜீரணமாகிட்டு நம்ம தூங்குறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் மறுநாள் நம்மளுக்கு மோஷன் போகிறதுக்கும் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு மீலில் வந்து என்னென்னலாம் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வந்து நேற்றே கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் இதை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் நான் ஒன் ஹவர் மட்டும் தான் நான் சாப்பிட போகிறேன் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நான் ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன் ஹவர் மட்டும் தான்
ஸோ அந்த ஆஃப் அன் அவர் டைமிங்கில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பசிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஆப்பிள் இல்லை கொய்யா இந்த ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம பேலியூவில் அலவுடு இருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்பிளில் கொய்யா அந்த மாதிரி வந்து சாப்பிடலாம் ஸோ எனக்கு ஆப்பிள் கொய்யா வேண்டாம் நான் வேற ஏதாச்சும் ஜூஸ் மாதிரி குடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ண போறேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கேரட் இல்ல வெள்ளரிக்கா ஸோ இதை வச்சு நீங்க வந்து ஒரு ஜூஸ் போட்டு கூட வந்து நீங்க குடிக்கலாம் ஒரு ஸ்மூத்தி மாதிரி கூட வந்து குடிக்கலாம் அதுல மில்க் ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எல் இல்லை ஹண்ட்ரட் எம்எல் மட்டும் ஊத்திக்கோங்க அது பத்தல அப்படின்ற பட்சத்துல கொஞ்சம் தண்ணி மட்டும் ஊத்திக்கோங்க போதும் அதிகமா பாலும் எடுக்க வேண்டாம் ஸோ அதுவும் வந்து மீல் கணக்குல வந்து சேரும் ஸோ அதனால வந்து நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீல் ஹெவி மீல் அடுத்த ஹாஃப் அன் அவர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர்ல இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த ஹாஃப் அன் அவர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மீல் இருக்கணும் உங்க மீல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்ல இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரையும் வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும் ஸோ ஸ்டார்டிங் நீங்க இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஃபாலோ பண்றேன் நான் வந்து ஏற்கனவே பேலியோல இருந்தேன் என்னோட பசி பயங்கரமா கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னோட செகண்ட் ஸ்டேஜ் வெயிட் லாஸ்க்காக நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பிளான் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க பசி கம்மியா இருக்கும் ஆனா நீங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் வந்து எடுத்த உடனே இப்படி ஆரம்பிக்காம சிக்ஸ்டீன் இஸ்டு எயிட் ஆரம்பிச்சுட்டு ஒரு ஒன் வீக் வந்து சிக்ஸ்டீன் இஸ்டு எயிட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டேரக்டா வந்துடலாம் நீங்க தாராளமா உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸ்டிட்டா இருந்தா மட்டுமே தான் வந்து உங்களோட பசி கண்ட்ரோல் ஆகும் இந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் இல்லைனா சத்தியமா முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பா வெஜிடபிள்ஸ்ன்றது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நான்வெஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரையும் இருக்கணும் ஸோ உங்க பசி அந்த டைம்க்கு என்ன பசியோ அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா பரவாயில்ல வெஜிடபிள்ஸ் பதில் நீங்க ஒரு கேரட் எடுத்துக்கோங்க அது கூட அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு உங்களோட நான்வெஜ் குவான்டிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க வெறும் அதாவது வேற எதுவும் பொரியலா பண்ணல அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ உங்க நான்வெஜ் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கூட வந்து ரெண்டு முட்டை இப்போ நான்வெஜ் வந்து எனக்கு ஒரு அரை கிலோ நான்வெஜ் கிடைக்கல எனக்கு நான் சாப்பிட முடியல கம்மியா தான் இருக்கு ஒரு வீட்டுல செஞ்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இல்ல ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் இருக்கு அப்படின்னும் போது அப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு முட்டை இல்ல மூணு முட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த நான்வெஜ் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் சாப்பிடுவீங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபில்லிங்கா இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மீலுக்கு அதாவது அடுத்த ஒரு இருபத்தி மூணு மணி நேரத்துக்கு நீங்க சாப்பிடாம ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு மீல்லயே உங்களுக்கான எனர்ஜி வந்து கம்ப்ளீட்டா கிடைச்சிரும் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்றேன் ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எனக்கு டைமிங் வந்து பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்க வந்து ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இவ்வளோ தெளிவா சொன்னாதான் உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்த உடனே ஃபாலோ பண்ணாமல் சில ப்ராப்ளம்ஸ் சில பேருக்கு வரலாம் ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னாதான் வந்து புரியும் ஸோ ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து டயட்டை பற்றி புரிஞ்சிக்காமலே வந்து இந்த டயட்டில் இது சாப்பிடலாமா அது சாப்பிடலாமா இப்படியா அப்படியான்ற மாதிரி கேட்டுருவாங்க ஸோ டயட்டை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான டயட் ஷர்ட்டை வந்து நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யார் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லை ஸோ அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்னலாம் சாப்பிடலாம் என்னென்னலாம் இது நம்ம அதே மாதிரி நம்ம இந்த டயட்டில் சாப்பிட்டா என்ன ஆகுது இந்த டயட்டில் வந்து பேலியோ ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த டயட்டில் எடுக்கிற ப்ரோட்டீன் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல என்ன ஆகுது நம்ம இது வரையும் எடுத்தது என்ன ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஈஸியாக அந்த டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் கேட்கலாம் எடுத்த உடனே நான் வந்து ஒரு ஆஃப் கேஜ் சாப்பிடணுமா இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்கில் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களால் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டயட்டில் என்னால் ட்ராவல் பண்ண முடியும்ன்றதை நிரூபிக்கணும் ஸோ உங்கள் உடம்புக்கு வந்து அதுக்கான எனர்ஜி கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணவே முடியும் ஸோ அதனால மட்டுமே தான் நான் சொல்கிறேன் ஆஃப் கேஜ் அப்படின்றத பார்க்காதீங்க நமக்கு வீட்
நீங்க அப்புறமா குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணாலும் அந்த குவான்டிட்டிக்கு என்னென்ன தேவையோ எனர்ஜி அதை எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ராவை உங்க உடம்புல இருக்கிற ஃபேட்ல இருந்து எடுக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த வித டயர்ட்னஸும் இல்லாம சூப்பரா டயட்ட வந்து டிராவல் பண்ணலாம் சோ இப்போ இதுவரையும் நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு கீழே வந்து நான் ரிப்ளை பண்றேன் உங்களுக்கு சோ இப்ப வந்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ டு ஒன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் சோ என்னோட மீல் வந்து ரெடி ஆயிட்டே இருக்கு சோ அது என்னன்னன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ ஒரு சின்ன விருந்து மாதிரி ரெடி பண்ணி இருக்காங்க சோ நான் வந்து அது என்னன்னு சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து முட்டையில வந்து பீஸா மாதிரி இது மேல மைனஸ் சாஸ் எல்லாம் போட்டு ஃபில் பண்ணி நான் அது மாதிரி பண்ணலான்னு ட்ரை ட்ரை பண்ணேன் சோ இது வந்து சூப்பரா வந்திருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து வெங்காயம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் நல்லா இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே சாஸ் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் மேகி மசாலா போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே போட்டு சால்ட்டு பெப்பர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர் இது எல்லாமே போட்டு சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது வந்து அப்படியே ஷேக் ஆகுது பாருங்கள் இது எப்படி கரெக்டாக அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி கட்டாக கூடாது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷேக் ஆகுது பாருங்கள் ஒட்டலை ஸோ இது வந்து பேனில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒட்டலை பாருங்கள் நம்ம அப்படியே வந்து தட்டில் அப்படியே இறக்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து திருப்பி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருப்பி போடுறதாலும் போடலாம் ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு நாலு முட்டை போட்டிருக்கேன் இது வந்து லே கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிறதுனால நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை ஊற்றிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிட்டேன் கா அந்த இந்த ஏர் வெளியே போகாத மாதிரி தட்டு போட்டு மூடிட்டேன் ஸோ அப்படி வந்து நடுவில் வந்து வேகாததுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக் ஒன்று வச்சு இந்த மாதிரி வந்து நடுவில் வந்து குத்தி விட்டுருக்கேன் ஸோ இது வந்து குத்தி விட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து சென்டர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கிறதுனா இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் திருப்பி போட மாட்டேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆஃப் பாயிலாக இருந்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ என் ஒய்ஃபுக்கும் அதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் நான் இப்படியே விட்டு போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடுச்சு அதாவது மேலேயும் நல்லா வெந்துடுச்சு கீழேயும் வெந்துடுச்சு இப்போ இது வந்து ஹீட்டில் தான் இருக்குது அப்படியே வந்து டெட் ஸ்லோ ஸ்லோவில் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் காட்டியிருப்பேன் ஸோ அதை வந்து நான் ஃபில் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்பலாம் இல்லை ரொம்ப லைட்டாக தான் போட போகிறேன் நிறையாலாம் இல்லை சும்மா அந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் போட போகிறேன் நம்ம பீஸா வந்து அப்படி தான் செய்வாங்க ஸோ நம்ம எக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸா மாதிரி செஞ்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன இது தான் ஸோ தனியாகவே எக் பீஸா எப்படி செய்யறது பேலிய எக் பீஸா எப்படி செய்யறதுன்ற வீடியோ நம்ம இதில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து பிளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா பேலியோ ரெசிபிஸ்ன்னு இருக்கும் அதுலேயும் பாருங்கள் இல்லை வந்து ரெசிபிஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்லேயும் அது இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலையில் செஞ்ச அந்த மைனஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நான் இதோட ரெசிபி வந்து தனியாக போடுறேன் அப்படி இந்த வீடியோடையும் வந்துருக்கும் ஸோ நான் இது வந்து சும்மா அப்படியே மேலே வந்து அந்த ஸ்பூன் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணு இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அந்த சீஸ் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் செம்ம ஒரு ஃப்ளேவரில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேலியோ மைனஸும் செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம வந்து ஊற்றிட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டு போட்டு மூடிடலாம் ஸோ இது இன்னும் ஆஃப் பண்ணல தட்டு போட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடிடலாம் கொஞ்சம் அது வந்து ஃபிட் ஆகும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து அப்படியே இதுவாகுது பாருங்கள் நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் அப்படியே வந்து பிளேட்டில் வைக்க போகிறேன் ஸோ அப்படியே பீஸா மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து சீஸும் போட்டுக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணிக்கிறீங்களோ பண்ணிக்கலாம் சீஸும் போட்டுக்கலாம் இல்லை மேலே வந்து வெஜிடபிள்ஸும் வைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கூட இது வந்து பீஸா பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட ஒரு இஷ்டம் தான் ஸோ அதனால் இது மாதிரியும் செஞ்சுக்கோங்க இதோட தனி வீடியோவும் இருக்கும் பேலியோவில் பீஸா எக் பீஸா எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோ இருக்குது அதையும் பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுலாம் போட்டிருப்பேன் ஸோ அதையும் பார்த்து செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கான மீல் வந்து இது தான் ஸோ நான் என்ன என்ன இருக்குன்றதை நான் அப்படியே ஒர
சோ வீட்லயும் வந்து பாயில்ட் எக் வந்து கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி பண்ணிருந்தாங்க சோ அதையும் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சோ என்னோட மீல் வந்து ஹெவியா இருக்கும் சோ ரெண்டு பேருக்குமே நான் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஸா மாதிரி செஞ்ச முட்டை இது மேல சாஸ் இருக்கு அப்புறம் மைனோஸ் இருக்கு சோ அதுக்கு வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல முட்டை வந்து தொக்கு செஞ்சிருந்தாங்க சோ இதுல இருந்து அந்த தொக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் இங்க வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி வெள்ளேரிக்காய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொய்யாக்கா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ இது மைனஸ் நான் தொட்டு சாப்பிட்டு போறேன் சோ இன்னைக்கு என்னோட மீல் அதாவது எங்க ரெண்டு பேரோட மீலே இதுதான் சோ இந்த முட்டை இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு முட்டை இருக்கு சோ வெளியே ஒரு நாலு முட்டை இருக்கு நாங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்ச நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலியோ ஃபாலோ பண்ணதுனால எங்களுக்கு இந்த குவான்டிட்டி போதுமானதா இருக்கும் சோ ஸ்டார்டிங்லயே நீங்க வந்து இப்பதான் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் தான் ஆச்சு அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா இந்த குவான்டிட்டி உங்களுக்கு பத்தாது சோ ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கோங்க நான்வெஜும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த குவான்டிட்டி உங்களுக்கு பத்தாது சோ உங்களுக்கு இந்த குவான்டிட்டி பத்திச்சுன்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க மத்தபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஆறு மாசம் நான் ஒரு நான் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணதுனால எனக்கு இந்த குவான்டிட்டி போதுமானதா இருக்கும் நான் இதுல கொஞ்சம் பாதி தான் எடுத்துக்க போறேன் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து சாப்பிடுங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு மீல் எடுக்கிறதா இருந்தா இந்த மாதிரி பாத்துக்கோங்க நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடிதான் வந்து மோர் குடிச்சேன் சோ என்னோட மோர் குடிச்சிட்டு நான் வந்து இந்த ஒரு மீல் வந்து நான் எடுக்க போறேன் இப்போ சோ இதோட வந்து டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு சோ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹவர்ஸ் நான் ஃபாஸ்டிங் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி நாளைக்கு ஒரு மீல் வந்து நான் எடுப்பேன் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்னோட இது சோ உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு கேளுங்க சோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் கண்டினியூவா வரும் நான் அப்படி நீங்க டவுட்ஸ் இன்னைக்கு கேக்குறீங்க அப்படின்னா நான் அந்த டவுட்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது நாளைக்கு நான் பேசிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல வந்து அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே அப்படியே நான் உங்களுக்கு குக்கிங் வீடியோவும் காட்டுவேன் சோ ரெசிபிஸ் வீடியோஸ் கொஞ்சம் கிளிப்சிங் கிளிப்பிங்கா இருந்திருக்கும் சோ அது வந்து என்னால முடிஞ்சாலும் நான் எடுத்திருக்கேன் பாத்துக்கோங்க சோ இன்னைக்கு என்னோட மீல் வந்து இதுதான் Bye. Artu video le pakalan friends. Bye.